அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு வணக்கம் இயர் மற்றும் வேதி சமநிலை இந்த பாடத்திலிருந்து தொகுப்பு முறையில் அமோனியா தயாரித்தல் இந்த வினைக்கான கேபி மற்றும் கேசிக்கான சமன்பாடுகளை இந்த வீடியோல வருவிக்க போறோம் இதுக்கு முக்கியமா நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னா கேபி கேசி இதுக்கான சமன்பாட்டை எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு வந்துருங்க இங்க தொகுப்பு முறையில அமோனியாவை தயாரிக்க போறோம் அதனால அந்த வினைக்கான சமன்பாட்டை முதல்ல நம்ம எழுதிடலாம் யாரை தயாரிக்க போறோம் அமோனியாவை தயாரிக்க போறோம் அமோனியா ஒரு வாயு அதனால கேஸ் போட்டுறேன் இது ஒரு சமநிலை வினை அதனால இந்த மாதிரி ரெண்டு தலை இருக்கிற ஆரோவை போட்டுடுறேன் இந்த அமோனியாவை இங்க யாருக்கிட்ட இருந்து தயாரிக்க போறோம்னா நைட்ரஜன் வாயு கிட்ட இருந்தும் பிளஸ் ஹைட்ரஜன் வாயு கிட்ட இருந்தும் தயாரிக்க போறோம் இப்ப இந்த சமன்பாடை நம்ம சமன்படுத்தணும் ஹைட்ரஜன் இங்க மூணு இருக்கு இங்க ரெண்டு இருக்கு இந்த ரெண்டால இங்க பெருக்கிறோம் இந்த மூணால இங்க பெருக்கிறோம் இப்போ ஹைட்ரஜனும் சமம் ஆயிடுச்சு நைட்ரஜனும் சமம் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த வினையின் மூலமா அதாவது நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் வினை புரிஞ்சு அமோனியா உருவாக போகுது இப்ப இத ஒரு கலன்ல நிகழ்த்த போறோம் அந்த கலனோட கனளவு வி அப்படின்னு வி லிட்டர் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்றோம் இப்போ இந்த நைட்ரஜனையும் ஹைட்ரஜனையும் நம்ம கலந்து வைக்கிறோம் இல்லையா இது எவ்வளவு மோல்கள் இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது அதனால அத ஏ ஏ மோல்கள் நைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹைட்ரஜனோட மோல்கள் பி மோல்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப இது கலந்து வச்ச உடனே வினை நடக்க ஆரம்பிக்கும் அப்ப இந்த ஏ மோல்கள்ல எவ்வளவு வினை புரியும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்ப எவ்வளவு வினை புரியும்னு நமக்கு தெரியாது ஏன்னா ஏன்றதே எவ்வளவுன்னு தெரியாது அதனால வினை புரிய கூட வினை புரியக்கூடிய மோல்களை நம்ம எக்ஸ் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஏ மோல்கள் நைட்ரஜன் இருக்கு எக்ஸ் மோல்கள் வினை புரியுது அப்போ எக்ஸ் மோல்கள் நைட்ரஜன் கூட எத்தனை மோல் ஹைட்ரஜன் வினை புரியும் எவ்வளவு மோல் அமோனியா உருவாகும் அப்படிங்கறத எதை வச்சு சொல்லலாம் இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சுதான் இந்த சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாட்டை கொண்டு சொல்லலாம் சரியா இந்த சமன்பாட்டுல இங்க ஒன்னு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரு மோல் நைட்ரஜன் மூணு மோல் ஹைட்ரஜன் கூட வினை புரிஞ்சு ரெண்டு மோல் அமோனியாவை உருவாக்கும் அதுதான் இந்த பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நமக்கு சொல்லுது அப்போ எக்ஸ் மோல் நைட்ரஜன் எத்தனை மோல் ஹைட்ரஜன் கூட வினை புரியும் எஸ் யூஆர் ரைட் 3x மோல் ஹைட்ரஜன் கூட வினை புரியும் எவ்வளவோ எவ்வளவு மோல் அமோனியாவை உருவாக்கும் டூ எக்ஸ் மோல்ஸ் உருவாக்கும் இப்ப நம்ம கேபி கேசிக்கான சமன்பாடுகளை வருவிக்க போறோம் ஏற்கனவே நம்ம ஹெச்ஐ உருவாதல் பிசிஎல் ஃபை சிதைவடையும் வினைகளுக்கு இத மாதிரி கேபி கேசி மதிப்புகளை கண்டறிஞ்சிருக்கிறோம் அங்க நம்ம என்ன ஸ்டெப்ஸ ஃபாலோ பண்றோமோ அதே தான் இங்கையும் ஃபாலோ பண்ண போறோம் இப்ப இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா இங்க மூணு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு வினை படுபொருள் ஒரு வினை விளைபொருள் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் அமோனியா இவங்க ஆரம்பத்துல எவ்வளவு இருந்தாங்க எவ்வளவு வினை புரிஞ்சாங்க சமநிலையில எவ்வளவு இருக்கிறாங்க சமநிலையில இவங்களுடைய மோலார் செறிவு என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த மதிப்புகளை கேபி கேசியில பிரதியிட்டு அதுக்கான சமன்பாடுகளை கண்டுபிடிக்க போறோம் இங்க மூணு பேர் இருக்காங்க யார் யாரு நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் அமோனியா கரெக்டா இப்போ இவங்க ஆரம்பத்துல இத ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கொஞ்சம் நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஆரம்பத்துல எத்தனை மோல் இருக்காங்க பாருங்களேன் ஆரம்பத்துல இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் இருப்பாங்க ஏன் இவங்க வினைப்படு பொருள் இது இருக்குமா இருக்காது ஏன் இது வினை விளை பொருள் சோ வினை விளை பொருள் உண்டாயிருக்காது இப்ப இது வந்து ஏ மோல்கள் இருக்கு இது வந்து பி மோல்கள் இருக்கு இது இருக்காது கரெக்டா கொஞ்ச நேரம் ஆகுது கலந்து வச்சுட்டோம் வினைப்படு பொருள்கள் வினை புரியும் அப்ப எவ்வளவு வினை புரிஞ்சிருக்கும் தெரியாது நம்ம நைட்ரஜனை எக்ஸ் மோல் வினை புரியுதுன்னு வச்சுப்போம் அப்ப இது ஒண்ணுனா இது மூணு அப்ப இது எக்ஸ்னா இது மூணு எக்ஸ் அப்பவும் இது வினைப்படு பொருளை பத்தி பேசுறதுனால வினை விளை பொருளுக்கு ஐஃபன் போட்டுடுறோம் இப்ப வினை நடக்குது 
கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சமநிலைய இந்த வினை அடையுது அப்ப சமநிலையில இவங்க மூணு பேரும் எவ்வளவு இருக்கிறாங்க பாருங்க ஆரம்பத்துல ஏ மோல் இருந்துச்சு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எக்ஸ் மோல் வினை புரிஞ்சிச்சு சமநிலையில பாத்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் எக்ஸ் மோல் இருக்கும் கரெக்டா அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் என்ன இருக்கும் ஆரம்பத்துல பி இருந்துச்சு த்ரீ எக்ஸ் வினை புரிஞ்சிச்சு சமநிலையில பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மோல்கள் இருக்கும் அமோனியா உருவாயிடுச்சு சமநிலையில வினை விலை பொருளும் இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் டூ எக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் சமநிலையில் உள்ள மோல்கள் இப்ப நமக்கு கே சி அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேசிக்கான எக்ஸ்பிரஷன் தான் எழுத போறோம் சீனாலே செறிவு அப்ப நமக்கு மோல்களின் எண்ணிக்கை தேவை கிடையாது நமக்கு மோலார் செறிவு தான் வேணும் ஆனா நம்ம இது வரைக்கும் மோல்களின் எண்ணிக்கை தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்ப இந்த மோல்களின் எண்ணிக்கைய மோலார் செறிவா மாத்தணும் எப்படி மாத்த முடியும் மோல்களின் எண்ணிக்கைய கலனோட கன அளவால நீங்க வகுக்கிறப்ப நமக்கு மோலார் செறிவு கிடைக்கும் அப்போ இங்க சமநிலையில மோலார் செறிவு ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பை வி இங்க பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை வி இங்க டூ எக்ஸ் பை வி இப்ப மோலார் செறிவுகளை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப வினை படுபொருள் வினை விலை பொருள் இவங்களோட மோலார் செறிவு நமக்கு தெரியும் இப்ப கேசிக்கான சமன்பாடை நம்ம தருவிச்சிடலாம் எப்படி முதல்ல நம்ம கேசி இஸ் ஈக்குவல் டு இப்ப இந்த சமன்பாட்டுக்கு நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க எஸ் வினை விலை பொருளோட செறிவ மேல எழுதணும் யாரு வினை விலை பொருள் என்ஹெச் த்ரீ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பர் இருக்குல்ல அந்த நம்பரை இங்க பவர்ல போடணும் அதனால டூ போட்டுட்டேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு பை வினை படுபொருள் வினை விலை பொருளை போட்டுட்டோம் வினை படுபொருள் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேரோட செறிவும் போடணும் முக்கியமாக அவங்களுக்கு நடுவில் மல்டிப்ளிகேஷன் இன்ட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அதனால நம்ம எந்த குறியீடும் போட தேவையில்லை தவறி போய் நீங்கள் ப்ளஸ்ன்னு தப்பாக போட்டுறக்கூடாது இன்னொருத்தர் ஹைட்ரஜன் இந்த நைட்ரஜனுக்கு முன்னாடி ஒன்று தான் இருக்குது அதனால் இங்கே ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் ஹைட்ரஜனுக்கு முன்னாடி மூணு இருக்குது அதனால் நான் இங்கே மூணு போட்டுட்டேன் சரியா இந்த பிராக்கெட்டில் எதை குறிக்கும் எஸ் மோலார் செறிவை குறிக்கும் அப்போ அமோனியாவோட மோலார் செறிவு நைட்ரஜனோட மோலார் செறிவு ஹைட்ரஜனோட மோலார் செறிவு இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுமா எஸ் தெரியும் எப்படி தெரியும் தோ கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம்ல ஸோ இந்த மதிப்புகளை கொண்டு போயிட்டு இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பாருங்க ஈக்குவல்ட்டுக்கு ஈக்குவல்ட்டு போட்டுறேன் என்ஹெச் த்ரீ ஸ்கொயர் என்ஹெச் த்ரீ யாருங்க டூ எக்ஸ் பை வி ஹோல் ஸ்கொயர் பைக்கு பை போட்டுட்டேன் என் டூ என் டூ என்னது ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பை வி ஓகே ஹெச் டூ பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை வி ஹோல் கியூப் இருக்கா இங்கேயும் நம்ம ஹோல் கியூப் போட்டுடலாம் இந்த ஸ்கொயரு கியூபு இதெல்லாம் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் சரியா இந்த ஸ்கொயரை உள்ளே கொண்டு போகிறேன் டூக்கு ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸுக்கு ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு பை விக்கு ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர்டு ஏன் இதெல்லாம் ஸ்கொயர் பண்ணும் பிராக்கெட் போட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயர் எல்லாருக்கும் காமன் ஸோ எல்லாரையும் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணணும் பை இருக்கா பை போட்டுட்டேன் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கா ஏ மைனஸ் எக்ஸ் போட்டேன் பை வி போட்டேன் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த கியூபை இதுக்கு கொடுக்குறேன் மேலேயும் கொடுக்குறேன் கீழேயும் கொடுக்குறேன் B மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஹோல் கியூப் பை வி கியூப் கரெக்டா இப்போ இதோட தொடர்ச்சியை நான் இங்கே போடுறேன் நீங்கள் ஒரு கோடு போட்டுடுறேன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு வி இருக்குது வி ஸ்கொயர்ட் இங்கே வி இன்ட்டு வி த்ரீ நாலு வி இருக்குது ஸோ ரெண்டு வி இங்கே ஒரு வியை கேன்சல் பண்ணிடுறேன் இங்கே ஒரு வி போச்சுன்னா மீது வி ஸ்கொயர்ட் இருக்கும் இப்போ இதை எப்படி நான் மாற்றி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ரைட்டா இங்கே போட்டுருங்க இது என்னது கேசி இதனை கண்டுபிடிக்கிறோம் கேசி இஸ் ஈக்குவல் டு மேலே என்ன இருக்கு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கரெக்டா பை ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கா ஏ மைனஸ் எக்ஸ் அடுத்தது பக்கத்தில் இன்ட்டு போடலனாலும் இன்ட்டு இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஹோல் கியூப் பை வி ஸ்கொயர் அந்த வி ஸ்கொயர்ட் மேலே போயிடுது ஸோ இன்ட்டு வி ஸ்கொயர்ட் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் கேசிக்கான எக்ஸ்பிரஷன் புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா இப்போ அடுத்தது கேபிக்கான எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம டிரைவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதே மாதிரி போட்டு கேபிக்கு எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம டிரைவ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஏன்னா நம்ம கேசியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் 
கேசிய கண்டுபிடிச்சிட்டா கேசிக்கும் கேபிக்கும் இடையே ஒரு தொடர்புன்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு அதை வச்சு கொஞ்சம் சிம்பிளா ஈஸியா இந்த கேபிக்கான மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் கேபிக்கும் கேசிக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு என்னது கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேசி இன்டு ஆர்டி பவர் டெல்டா என்ஜி கரெக்டா இப்ப நமக்கு கேசி தெரியும் ஸோ நான் என்ன டெல்டா என்ஜி வேணும் ஆர்டி அப்படியே வச்சுக்கலாம் டெல்டா என்ஜி வேணும் இங்க சமன்பாடு என்ன இதுக்கப்புறம் இது இங்க சமன்பாடு என்னது என் டூ பிளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ கியூஸ் டூ என்ஹெச் த்ரீ இப்போ டெல்டா என்ஜி அப்படிங்கிறது என்னது வினை விளை பொருள்களுடைய மோல்களின் எண்ணிக்கை வாயு நிலையில் இருக்கக்கூடிய வினை விளைப்பொருள் எல்லாம் கேஸ் தான் இங்கே அதனால நமக்கு அந்த பிரச்சனையே கிடையாது எத்தனை இருக்கு வினைப்பொருள் ரெண்டு படுப்பொருள் இங்கே ஒன்று இருக்கு இங்கே மூணு இருக்கு ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் நாலு மைனஸ் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இந்த மைனஸ் டூவை கொண்டு வந்து இந்த டெல்டா என்ஜிக்கு பதிலாக நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் கேபிக்கு கேபி போட்டுட்டேன் இஸ் ஈக்குவல் டுக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு போட்டுட்டேன் கேசி இருக்கு கேசிக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷனை அப்படியே கொண்டு வந்து போடுறேன் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இன்டு வி ஸ்கொயர்டு பை ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஹோல் கியூப் ரைட்டா பாருங்க கேசிக்கு பதிலாக போட்டுட்டேன் அடுத்தது இங்கே என்ன இருக்கு ஆர்டி இருக்கு ஆர்டி போட்டுட்டேன் பவரில் என்ன இருக்கு டெல்டா என்ஜி டெல்டா என்ஜி வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோமா இல்லையா அந்த மைனஸ் டூவை இங்கே போட்டிருக்கேன் இப்போ எனக்கு பவரில் மைனஸ் டூ வேணாத ப்ளஸ்ஸாக நான் மாற்ற போகிறேன் அது ஒன்று செய்ய போகிறேன் இன்னொன்று என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஆர்டிக்கு பதிலாக நம்ம வால்யூம் ப்ரெஷர் அது தானே இங்கே இருக்குது கன அளவு அழுத்தம் ஸோ பிவி வர்ற மாதிரி இந்த ஆர்டியை மாற்ற போகிறேன் அது எப்படி மாற்றுறது நமக்கு தெரியும் வாயு சமன்பாடு பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி இப்படி ஒரு சமன்பாடு இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே ஆர்டி இருக்கு அதனால் ஆர்டி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு இந்த சமன்பாடை நான் மாற்றுறேன் அப்போ பிவி பை என்னு ஆகிட போகுது ஸோ ஆர்டிக்கு பதிலாக பிவி பை என் ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் மைனஸ் டூவி நான் எடுக்க போகிறேன் முதல்ல ஆர்டியை தூக்கிட்டு அதுக்கு பதிலாக பிவி பை என்னை போட்டுடுறேன் ஆர்டிக்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்ச பிவி பை என்ன போட்டுட்டேன் இப்போ இந்த மைனஸை ப்ளஸ் ஆக்க போகிறேன் அப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது எப்போ ப்ளஸ் ஆக்கலாம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படியே நம்ம தலைக்கீழாக போடணும் அப்போ இதை தலைக்கீழாக போட்டால் இந்த மைனஸ் டூ ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளஸ் டூவாக மாறிடும் தலைக்கீழே போட்டுட்டுன்னா இப்போது இங்கே என்னோட மதிப்பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ என்ன அப்படிங்கிறது என்ன என்னன்னா நம்பர் நம்பர்னா எண்ணிக்கை இந்த எண்ணிக்கை எதை குறிக்கும்னா இந்த வினையில் சமநிலையில் உள்ள மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கை மொத்த மோல்னா என்னென்ன இருக்கும் சமநிலையில் வினை படுபொருள் இருக்கும் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் வினை விளைப்பொருள் இருக்கும் அமோனியா இவங்க எல்லாரும் எத்தனை மோல்கள் இருக்காங்களோ அத்தனை மோலையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் இங்கே பாருங்க சமநிலையில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை நைட்ரஜன் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் ஹைட்ரஜன் பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் அமோனியா டூ எக்ஸ் அப்போ இவங்க மூணு பேர் இவ்வளோ இருக்காங்க இப்போ மொத்த மூல் வேணும்னா இவங்க மூணு பேரையும் நம்ம கூட்டணும் நைட்ரஜன் வந்து ஏ மைனஸ் எக்ஸ் ஹைட்ரஜன் வந்து பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் அமோனியா வந்து டூ எக்ஸ் மூணு தீஸ் ஆட் பண்ணிடலாமா இப்போ ஏ மதிப்பு தெரியாது அப்படியே வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் பி அப்படியே வச்சுக்கலாம் இது மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸாக ஆட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் வரும் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் கரெக்டாக விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் டூ எக்ஸ் இது தான் மொத்த மோல்களோட எண்ணிக்கை அதாவது என் ஸோ இந்த எண்ணை தூக்கிட்டு இதை போட போகிறேன் எழுதுட்டுமா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இன்டு வி ஸ்கொயர்டு எல்லாத்தையும் நான் பிரிச்சுடுறேன் எண்ணுக்கு பதிலாக இது a plus b minus 2x whole square என்ன ஸ்கொயர் இருக்கு பை ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஹோல் கியூப் பி பிக்கு ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயர் மூணு பேருக்குமே ஸோ பியோட ஸ்கொயர் இன்டு வியோட ஸ்கொயர் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வி ஸ்கொயர் இருக்கு இங்கே ஒரு வி ஸ்கொயர் இருக்கு கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் கேபிக்கான சமன்பாடு ஸோ K 
kp is equal to 4x squared into a plus b minus 2x whole square by a minus x into b minus 3x whole cube into p squared. So, this is kp kaana saman paadu. Thoguppu murayla ammonia thayariththalu kaana kp matrum kc madipukala nama derive paanitou. Ungulukku purunjirukkun nambra. Thank you.